ഹായ് എവരിവൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡിസ്റ്റിക് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമുക്കിന്ന് പുതിയൊരു മൊഡ്യൂളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അത് നമുക്ക് മീനിങ്ങും ഡെഫിനേഷനും നോക്കാം എന്താണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അതിന് ഒരു പേരും കൂടി നമ്മൾ പറയും സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അപ്പൊ സിംഗിൾ എൻട്രി എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താ ഡബിൾ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി എന്ന് പറയും അപ്പൊ സിംഗിൾ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സിംഗിൾ എൻട്രി അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതല്ല ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വിത്തൌട്ട് ഫോളോയിങ് ദ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇപ്പൊ ഡബിൾ എൻട്രിയുടെ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് The expression single entry does not mean that there is only one entry for each transaction. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു എൻ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് മാത്രമായി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ഫാക്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിംഗിൾ എൻട്രീൻ്റെ അകത്ത് ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും സിംഗിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോളോ ചെയ്യും സിംഗിൾ എൻട്രി എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോളോ ചെയ്യും നോ എൻട്രി ചിലപ്പം എൻട്രി ഇല്ലാതെയും ഇരിക്കാം അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ ആ ഡബിൾ ആസ്പെക്റ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡബിൾ എൻട്രി എന്ന് പറയും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മിസ് ഔട്ട് ആവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പം ഒരു എൻട്രി അങ്ങനെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രിയുടെ കുറച്ച് പാർട്സ് മാത്രം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് അല്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അണ്ടർ ദ സിസ്റ്റം റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് സം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് പ്രോപ്പർലി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഡബിൾ എൻട്രി പോലെ തന്നെ അതായത് സിസ്റ്റം പ്രകാരം നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഫോർ സം അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൺലി വൺ ആസ്പെക്ട് ഈസ് റെക്കോർഡ് ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ബട്ട് ദ റഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് അൺറെക്കോർഡ് കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ഉള്ള മിക്സ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ആൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അൺസയന്റിഫിക് ആൻഡ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ എൻട്രി ആണ് ഇപ്പൊ ഡബിൾ എൻട്രി അല്ലാത്തതും അൺസയന്റിഫിക് ആയതും അൺസയന്റിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം ആൻഡ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡബിൾ എൻട്രി അത് തന്നെ നമ്മളെ ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബുക്സും എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് അപ്പൊ അതല്ലാതെ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ആണ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് എക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മളൊരു ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രൈസസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെയോ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്ലാ
ഒന്നാമത്തെ ഇറ്റ് ഇസ് അൺസയന്റിഫിക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത് അൺസയന്റിഫിക് അൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ശരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് നോ ട്രൈ ബാലൻസ് ട്രൈ ബാലൻസ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും ലെജർ അക്കൗണ്ട്സും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിൽ എല്ലാ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം എല്ലാ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിന് ഡബിൾ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ട്രൈ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലാതെ നമുക്ക് പകുതി ബുക്സ് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പ്രിപ്പയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒന്നും നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് കുറെ മിസ്സിങ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം അവിടെ കുറെ മിസ്സിങ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാ ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ അല്ല പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടോ ബാലൻസ് ഷീറ്റോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മിസ്സിങ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കമ്പനീസ് ഇപ്പൊ കമ്പനീസിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് അതല്ലാത്ത നമ്മുടെ സ്മോൾ സോൾ ട്രേഡേഴ്സ് അതേപോലെ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് അവിടെ ഒക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അവർക്ക് സിംഗിൾ എൻട്രി ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷേ കമ്പനീസിന് ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ട്രൂ പ്രോഫിറ്റ് കെ നോട്ട് ബി അസെറ്റൈൻഡ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നാമത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളതിൽ എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കെ നോട്ട് ബി അസെറ്റൈൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്നുകൊണ്ട് അസെറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അസെറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റസില് നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അപ്പം ഒന്ന് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അതുപോലെ ട്രൈ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത്ര റൂൾസ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു റൂൾസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ചാൻസ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഫ്രോഡും അതേപോലെ മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷനും ഒക്കെ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് എംപ്ലോയീസിന് ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്ത് എഴുതി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയും ഡബിൾ എൻട്രിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സും ഡബിൾ എൻട്രിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മീനിങ് നോക്കാം സിംഗിൾ എൻട്രിയുടെ മീനിങ് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ അൺസയന്റിഫിക് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് അല്ലെ ഇതാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂൽ ആസ്പെക്ട് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയിലാണെങ്കിൽ ഡ്യൂൽ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഡ്യൂൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നല്ല മീൻസ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ വൺ ആസ്പെക്ട് മാത്രമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്നല്ല പക്ഷേ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെയും ഡ്യൂൽ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ റെക്കോ
നെക്സ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഐഡൻറ്റി സിസ്റ്റം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റീസും അതുപോലുള്ള അതുപോലുള്ളവരൊന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എല്ലാ അതോറിറ്റീസും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എക്കണോമിക്കൽ ആണ് എക്കണോമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഒരുപാട് നോളജ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അക്കൗണ്ടിംഗ് നോളജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട അതുകൊണ്ടെല്ലാം അത് എക്കണോമിക്കൽ ആണ് നമുക്ക് വലിയൊരു അത്രയും കഴിവുള്ള ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്മോൾ ഫേംസിന് മെയിൻലി ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എക്കണോമിക്കൽ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ കൺസേൺസ് അതുള്ള സ്മോൾ കൺസേൺസിന് ഇൻകം ടാക്സ് ഒന്നും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസേൺസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കമ്പൾസറി അല്ല നമ്മുടെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യണം ഡബിൾ എൻട്രി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പൾസറി അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്മോൾ കൺസേൺസിന് നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷെ വലിയ കമ്പനീസിന്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ അവർക്ക് കമ്പൾസറി ആണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് കൺസീൽമെന്റ് ഓഫ് ഇൻകം നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ എൻട്രി സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഇൻകവും എപ്പോഴും ആക്ച്വൽ ആവണമെന്നില്ല ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ മാത്രമേ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു ട്രേഡറിന് എന്ത് ചെയ്യാം ടാക്സ് വെട്ടിപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇൻകം കുറച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ അത്രമാത്രം ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് പിന്നെ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അൺസയന്റിഫിക് അൺസയന്റിഫിക് ആണ് അതുപോലെ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ലീഗലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു സിസ്റ്റം ആണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എറേഴ്സ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ട്രൈ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രൈ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് നോ ട്രൈ ബാലൻസ് ട്രൈ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രൈ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ ലെജർ അക്കൗണ്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പോലെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ട്രൈ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പരുത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും അപ്പൊ ട്രാ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതും ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എമൗണ്ട് റിസീവബിൾ ആൻഡ് പേയബിൾ നോട്ട് ഈസിലി അസെറ്റൈൻഡ് നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് അസെറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് വർക്കിന്റെ ഡിവിഷൻ നടക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിംഗ് വർക്ക് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന പാർട്ടി എന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ പർച്ചേസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വർക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ നിന്നുള്ള
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്ര പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്നോ അല്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുണ്ടെന്നോ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ക്ലെയിംസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് അതുപോലെ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ഈ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം റെക്കോർഡിംഗ് എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും എവിടെ മിസ് എന്തെങ്കിലും മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷനോ ഫ്രോഡോ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രോഫിറ്റിന് മേലെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മേലെ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാക്സും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യണം ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഒബ്ടെയിൻ ബാങ്ക് ലോൺസ് അതുപോലെ ബാങ്കിൽ ലോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ലോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഫിനാൻഷ്യൽ അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ്ങും അതുപോലെ ഡെഫിനേഷനും പഠിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ടൈപ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണ് സിംഗിൾ എൻട്രിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റവും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസസ് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പഠിച്ചത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന് അതേപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ പ്രോഫ്ലോസ് ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെയ്ക്കും ഹാ